സോ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സോ ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് സോ പോലീസ് വാൻ മൂവിംഗ് ഓൺ എ ഹൈവേ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫയർസ് എ ബുള്ളറ്റ് ഇട്ട് എ തീസ് കാർ സ്പീഡിംഗ് അവേ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സോ പോലീസ് വാനിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോലീസ് വെഹിക്കിളിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വി പി എന്ന് എടുക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് സോ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാം ഇതിനെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാവും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഡിറ്റ് ഇറ്റ് ബി വി പി ആൻഡ് അവരൊരു ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുവാണ് ഒരു തീസ് കാർ അതും തീഫ് കാറും ബുള്ളറ്റ് കാറും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തീഫിന്റെ കാർ നമുക്ക് വി ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണല്ലോ സോ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ പോലീസ് വാനും വാനിന്റെ സ്പീഡാണ് ഇത് ഇത് തീഫിന്റെ കാറിന്റെ സ്പീഡാണ് ഇവ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പോലീസ് വാനിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പോലീസുകാരൻ ഒരു ബുള്ളറ്റ് തീഫിന്റെ കാറിലേക്ക് അയച്ചു മസിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് മസിൽ സ്പീഡിനെ നമുക്ക് വി എം എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് വാട്ട് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഡസ് ദ ബുള്ളറ്റ് ഹിറ്റ് ദ തീഫ്സ് കാർ ഈ ബുള്ളറ്റ് തീഫിന്റെ കാറിൽ എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു മസിൽ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം മസിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗണ്ണാണ് ഗണ്ണിന്റെ വെച്ചിട്ട് ബുള്ളറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഗണ്ണിന്റെ സ്പീഡും ഈ വി പിയും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം ബിക്കോസ് മൂവിങ് കാർ ആണല്ലോ സോ ഗണ്ണിന്റെ സ്പീഡും അത് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മസിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റും ഒരു റിലേറ്റീവ് മസിൽ സ്പീഡ് ഇവിടെ എടുക്കണം റിലേറ്റീവ് മസിൽ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ റിലേറ്റീവ് മസിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ഗണ്ണിന്റെ സ്പീഡായിട്ട് എന്താ പറയുക അതായത് ഗണ്ണിന്റെ സ്പീഡായി ഗണ്ണിന്റെ സ്പീഡും കാറിന്റെ സ്പീഡും ഒന്നായിട്ട് എടുക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ ബുള്ളറ്റിന്റെ മസിൽ സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് മസിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദ ഗണ്ണാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ബി അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് എത്രയാന്ന് വെലോസിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റ് ആണല്ലോ തീഫിന്റെ കാറിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ബുള്ളറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ബേസിക്കലി ഈ മസിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് മസിൽ സ്പീഡ് വിച്ച് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റിന്റെ സ്പീഡ് മൈനസ് ഗണ്ണിന്റെ സ്പീഡ് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ജനറലി പറയാം ബുള്ളറ്റിന്റെ സ്പീഡ് മൈനസ് ഗണ്ണിന്റെ സ്പീഡ് ഇവിടെ ഗണ്ണിന്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കാറിന്റെ സ്പീഡായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ദറ്റ് ഇസ് ബുള്ളറ്റിന്റെ വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കേട്ടോ കാറിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ വി പി എന്നാണ് എടുത്തത് സോ വി പി അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബുള്ളറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മസിൽ സ്പീഡ് പ്ലസ് വി പി സോ മസിൽ സ്പീഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കാറിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ബുള്ളറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിത്ത് വാട്ട് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഇസ് ബുള്ളറ്റ് ഹിറ്റ് തീഫ് കാർ തീഫ്സ് കാർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ബുള്ളറ്റ് പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് തീഫും പോകുന്നത് അപ്പൊ
ഇതാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബുള്ളറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സീറോ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ടു സീറോ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സീറോ സോ ഹിയർ ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഗിഫ്സ് ദ എക്സ് ഡി പ്ലോട്ട് എക്സ് ഡി പ്ലോട്ട് ആണല്ലോ തന്നിരിക്കുക സോ പാർട്ടിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് വൺ ഡെമെൻഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഈ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിസിക്സ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ തന്നെ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ് എച്ച് എം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം ആ ഒരു മോഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ സൈൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് എക്സ് ആണല്ലോ കൊടുത്തിരുന്നത് എക്സ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഇതിന്റെ എല്ലാം എന്ത് സൈൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് കാണിക്കാം മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഇൻട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഇൻട്രോലിൽ എന്റെ സൈൻ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് പൊസിഷൻ അറിയാൻ പറ്റും വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എക്സും ടി യു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു വെലോസിറ്റി എക്സ് ബൈ ടി എക്സിന്റെയും ടിയുടെയും സൈൻ വെച്ച് വെലോസിറ്റിയുടെ സൈൻ പറയും ആക്സലറേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് ആക്സലറേഷൻ ഇൻ ദിസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് ഫോമുല ഓക്കെ ഇവിടെ ഒമേഗ ആംഗ്ലോ വെലോസിൻ ഇപ്പൊ ഇത് പഠിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോൾമിൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിപ്പോ നിലവിൽ പഠിക്കാത്തോണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എസ് എച്ച് എമ്മിലെ ആക്സലറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അറിയണം വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ മൈനസ് ആവും നേരെ മറിച്ച് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആവും സൈൻ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് അത് ഏകദേശം ഒരു ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വരിക അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം പൊസിഷൻ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കുലർ എവിടെ കാണിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെയാ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എന്താണ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാര്യം എന്റെ പൊസിഷൻ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ എക്സ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് സോ ഒബിയസ്ലി എന്താണ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കേർവ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം എക്സ് ബൈ ടി ആണല്ലോ നമ്മളുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടൈം പോസിറ്റീവ് ആണ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഒബിയസ്ലി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി ആക്സലറേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ മൈനസ് ഓഫ് ഈ ഒമേഗ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് ഓഫ് ഈ ഒരു മൈനസും കൂടെ വരും മൈനസ് എക്സ് ആണ് സോ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് സോ എന്താണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് വരും അത് പോസിറ്റീവ് ആയി സോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയി എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സലറേഷൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈം ഇൻട്രോവിൽ നോക്കാം അടുത്ത ടൈം ഇൻട്രോവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ്സിൽ ഓക്കെ സോ വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇവിടെയാന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി അറിയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എക്സ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇയർ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ അറ്റാണ് പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണ്ട ബിക്കോസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബിയസ്ലി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ ടി ആണ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നിട്ട് ടൈം പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ സോ പോസിറ്റീവ് ബൈ പോസിറ്റീവ് സോ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് ബട്ട് ആക്സലറേഷൻ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് വരും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഒരു കേസും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഇവിടെയാന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഈ കേസിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് താഴെയാണ് പൊസിഷൻ താഴെയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ആൻഡ്
Average speed and the first law fold area, average speed and the it could be understood from the slope of xt graph. xt graph in the slope at the upon greatest average speed every day, which has the highest slope. Greatest slope every day, no, every day, every greatest speed, where least speed, where in the slope at the corollary. Upon the atom slope, a good del idler, most greatest idler points, number in the डिस्टेंसिया The second case is no one angle. The curve is here. This is the same thing. Okay, this is the same thing. This distance is equal. Almost. This is equal. So, we have to zero the speed. The third case, this case is no one angle. This is the same thing. 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 So, Greatest speed and the variable. Therefore, slope is the same. Greatest slope is the same. The same distance is the same. Greatest slope is the same. Least item is the same. Zero is the same. It is equal. So, the slope is the same. Zero is the same. So, least slope is the same. It is equal. 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 So, least slope is the same. It is the second one. Give the sign of average velocity for each interval. Or interval, then average velocity is sign of each interval. That's what we're talking about. Average velocity in the variable, basically it is x2 minus x1 by t2 minus t1. In this case, in the first case, we're talking about this is x2, this is x1. x2 minus x1 is positive. So, in the first case, we're talking about velocity positive. The second case लो नोका इधर ना रहने x2 इधर ना रहने x1 actually this is like अंदर पर या maybe इधर इनकी maybe zero आई था ना but according to the answer की in your textbook इधर ना पर इन्द वेल greater than zero आना है वाला पर maybe एक चरी डिफरेंस है इधर ना बोलो anyway that's positive also so ये केस लम वे greater than zero okay And three is no ka. Either minus either na. Either negative number na. Negative minus. Ah, uh, or one number na. So, even obviously in the room, then one negative. That pa. Namke this is like one minus five in the minus of minus three or kind of all like here. Apan then obviously in the room, result is negative in the room. So, in this case, in the room, velocity zero na. इंटरवल In which interval average acceleration greatest in magnitude? So average acceleration greatest down on the acceleration slope speed time graph like average acceleration on the slope of speed time graph on. From that the pole and the radius. If we are not sure the difference, they will slide. 
ഇവിടെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചാണ് ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ നല്ല കൂടുതലാണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ സോ എത്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് സോ സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റർവൽ സോ ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻറ്റർവലിലാണ് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ഇൻറ്റർവൽ ഈസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പം ടൈമിൽ നിന്നുള്ള ആക്സിസ് ചെയ്യുന്ന അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി സോ സ്പീഡും ഡിസ്റ്റൻസും പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഹൈറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഇതാണോ അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്പീഡ് വരിക സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ തേർഡിലാണ് ഇതിന് ഇത്രയും ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഇത്രയും ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ എന്താണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തേർഡ് ടൈം ഇൻറ്റർവൽ തേർഡ് ടൈം ഇൻറ്റർവലിലാണ് സ്പീഡ് ഹൈസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ചൂസിങ് ദ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഗീവ് ദ സൈൻ ഓഫ് വി ആൻഡ് എയിം ത്രീ ഇൻറ്റർവൽസ് ഓഫ് ടൈം അത് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും വൺ ടു ത്രീയിൽ വിക്കും എയ്ക്കും ഉള്ള സയൻസ് കൊടുക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്താ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുവാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻട്രോൽ വെലോസിറ്റി ആ ഭാഗത്ത് കൂടുവാണ് സോ വെലോസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ബേസിക്കലി വേർഡ് വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ തേർട്ടി ആണല്ലോ സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആ ടൈം ഇൻറ്റർവലിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻറ്റർവലിൽ എടുക്കുക സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻറ്റർവലിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ സ്പീഡ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാണ് കുറയാണ് അല്ലെ സോ സ്പീഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഹിയർ ഓർ യു ക്യാൻ സെ ലിസ്റ്റി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ഒബിയസ്ലി ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷനും ലെസ് ദാൻ സീറോ ഓർ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ Uh, one second, uh, but uh, speed of uh, choosing the positive direction as the constant means the signs of V and A. But uh, actually, and then, uh, we have to say velocity is negative, speed is positive, and speed is negative. Speed is negative, speed is positive, and speed is positive. Speed is always a positive quantity. Speed is always a positive quantity. വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്പീഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് അത് നോക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടൈം ഇൻറ്റർവലിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ തേർഡ് ടൈം ഇൻറ്റർവലിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒബിയസ്ലി സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ സ്പീഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒബിയസ്ലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷനിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും സോ അതാണ് ദെൻ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ വി തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അതൊരു സ്പീഡ് ആയിരിക്കാം ആ വി എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഡ് ആണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വണിന്റെ സൈൻ നോക്കുക അതനുസരിച്ച് ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് മാത്രം ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ മതി And the next thing is the back of the question. What are the, where is it? Okay. What are the acceleration at points A, B, C and D? Upon acceleration of a speed time, in the speed time graph, the acceleration is in the slope of speed time graph or slope of speed time graph gives you the acceleration. So, A, L, M, B, L, M, C, L, M, D, L, M, acceleration is the sign and so it's like that. അപ്പം ഈ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ടാൻജിന്റ് വരച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടാൻജിന്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ടാൻജിന്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സീല് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡീല് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സോ
B C D വരച്ചപ്പോൾ that is parallel to x axis which is the time axis so അങ്ങനെ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ടാൻജന്റ് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണ് സോ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റ്സിലെല്ലാം സീറോ ആണ് ഓക്കെ